അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ് പ്യൂർ ട്രഡീഷൻ മനോഹർ ജ്വൽവേഴ്സ് ജ്വൽ ഹൗസ് ജ്വൽ ജംഗ്ഷൻ പയ്യന്നൂർ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ പരിമിതമായതോടെ ദുരിതം പേറുകയാണ് നാട്ടിലെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ ജോലി ഭാരത്തിനൊത്ത വേതനമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്ന തുക തന്നെ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പാറത്തോട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ തലത്തിൽ കലാരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നൽകുന്ന ടാലന്റ് റിസോഴ്സ് അവാർഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇന്ത്യയിലെ ആറുപേരിൽ ഒരാളായി ഉദിനൂർ തടിയൻ കോവലിലെ നിവേദ് കെ ശില്പകലയിലാണ് നിവേദ് ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹനായത് തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം വർഷവും മഹാനവമി നാളിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ട് കാവിൽ സംഗീതാർച്ചന നടത്തി പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിലെ ധനശ്രീ പ്രശാന്ത് പിതാവ് വി പി പ്രശാന്താണ് ധനശ്രീയുടെ സംഗീത കച്ചേരിക്ക് മൃദംഗം വായിച്ചത് സംഗീത കച്ചേരി നടത്തിയവരെ ക്ഷേത്ര മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ പരിമിതമായതോടെ ദുരിതം പേറുകയാണ് നാട്ടിലെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ ജോലി ഭാരത്തിനൊത്ത വേതനമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്ന തുക തന്നെ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചറിയാം കാണാം ഡീപ്പ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിലച്ചതോടെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് അങ്കണവാടി നടത്തേണ്ട ദുരവസ്ഥ വന്ന മട്ടാണ് മിനിമം വേതനം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് വർക്കർമാർക്ക് പ്രതിമാസം പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് വേതനം ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്ഷേമനിധിയായി പിടിക്കും എന്നാൽ ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കാറില്ലെന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത അതായത് ചികിത്സാ സഹായം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ഇവയൊന്നും ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അംഗനവാടി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ശമ്പളം തരുന്നത് പതിമൂന്നായിരം രൂപയാണ് പതിമൂന്നായിരം രൂപയിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്ഷേമനിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കും ബാക്കി കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് എണ്ണൂറ് നാല് അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലാണ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ശമ്പളം എന്ന നിലയിലെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരാനുകൂല്യവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ആ ക്ഷേമനിധി അടച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ ഒരു ചികിത്സാ സഹായമോ മറ്റുള്ള ക്ഷേമനിധികളൊക്കെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതുമില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു അറുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ പെൻഷൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പെൻഷൻ പറ്റിയവർക്ക് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പെൻഷൻ പറ്റിയവർക്ക് പോലും ഈ അടച്ച തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പെൻഷനായ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതുവരെയും ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് അടച്ച തുകയോ പെൻഷനോ നൽകിയിട്ടില്ല ക്ഷേമനിധി കഴിച്ചുള്ള മാസവേതനമായ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാറുമില്ല ആദ്യം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗഡുക്കളും കിട്ടുമ്പോൾ മാസാവസാനമാകും അപ്പോഴേക്കും അങ്കണവാടിയുടെ വാട്ടർ ബിൽ കറണ്ട് ബിൽ ഗ്യാസ് ബിൽ പച്ചക്കറി എന്നിവയ്ക്കായി ഇത് നീക്കി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കിയ തുക കിട്ടണമെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം പിന്നെയും കാത്തിരിക്കണം ഫലത്തിൽ അലവൻസ് തുക ഇവരുടെ ജീവിത ചെലവിന് പോലും പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രി ആവശ്യം വന്നാൽ പോലും കടം വാങ്ങണം ഇതൊന്നും പോരാതെ അങ്കനവാടി ജീവനക്കാരായതിനാൽ കുടുംബത്തിന് ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സാമൂഹിക പെൻഷനും ലഭിക്കില്ല ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യവുമില്ല വിരമിച്ച
അത് നന്നാക്കുവാനുള്ള സൌകര്യമില്ല യാതൊരു ഗുണനിലവാരവും ഇല്ലാത്ത ഫോണുകളാണ് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തം അവരവരുടെ ഫോണുകളാണ് ജീവനക്കാർ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഫോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടായത് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം ജനസംഖ്യയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫോണിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ ഫോൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇത് പ്രവർത്തനം ഒന്നുമില്ല ഓണാവുന്നില്ല പിന്നെ പോഷൺ ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നെ കുട്ടികളെ വെയിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കം ഈ പോഷൺ ട്രാക്കർ ശരിക്കും ആവാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോൺ എന്നാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോൺ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഫോൺ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആയിട്ട് ഇത് പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ലത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തന മികവിന് വർക്കർമാർക്ക് അഞ്ഞൂറും ഹെൽപ്പർമാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും രൂപ ഇൻസെന്റീവ് ലഭിക്കാറുള്ളത് മുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുത്താൽ പ്രതിമാസം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ യാത്രാ അലവൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭവന സന്ദർശനത്തിനും വളർച്ചാ നിരീക്ഷണത്തിനും നൽകിയ വെയിങ് മെഷീനുകളും മിക്കയിടത്തും പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടത്തിയ പോഷമ്മ പരിപാടിയും ജീവനക്കാരുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ടാണ് സർക്കാർ നടത്തിയത് അങ്കണവാടികളിൽ എല്ലാ മാസവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഇവന്റ്സ് എന്ന പേരിൽ പ്രോഗ്രാം നടത്താനുണ്ട് രണ്ട് പരിപാടികളാണ് എല്ലാ മാസവും നടത്തേണ്ടത് അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നൽകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസത്തിലധികമായി അതും നൽകുന്നില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് പറയും കേരളം പറയും കേന്ദ്രം തരാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അതുപോലെ അങ്കണവാടികളിൽ തന്ന വെയിങ് മെഷീൻ സീൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വണ്ടി ചാർജും സീൽ വെക്കേണ്ട പൈസയും ജീവനക്കാർ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പൈസ ചെലവാക്കി സീൽ ചെയ്യുവാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളും ഇനി മേലാൽ നടത്തുന്നില്ല ഫോൺ മാറ്റി നൽകാതെ ഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളും ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നും ജീവനക്കാർ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഓരോ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയും നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തികച്ചും അങ്കണവാടിയിൽ ഈടത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കും എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഈ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാ സംഘടനകളും നിരന്തരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റായാലും കേരള സർക്കാരോടായാലും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും കണ്ണു തുറക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അംഗനവാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അറുപത് ശതമാനം ഫണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് മുടക്കുന്നത് തത്വത്തിൽ ഫണ്ടുകളില്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് അംഗനവാടികൾ അംഗനവാടിയിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യവും ഒപ്പം അംഗനവാടി പരിധിയിലെ ഗർഭിണികളുടെയും മറ്റു കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അങ്ങേയറ്റം ഭാരിച്ച ജോലി താഴെത്തട്ടിലെ പാവം ജീവനക്കാരുടെ മുതുകിൽ വെച്ച് തടി തപ്പുകയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആകർഷകമായ പേരും നൽകി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഉന്നതർക്കും വിദഗ്ധർക്കും താഴെ തട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പാറത്തോട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പാറത്തോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും പ്രകടനവും നടന്നു തുടർന്നു നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ എം അരുൺ കെ വി ഗോപിനാഥൻ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പി വി ശങ്കരൻ എം വി രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ദേശീയ തലത്തിൽ കലാരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
ആർട്ടിസ്റ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ രവീന്ദ്രന്റെ ശിഷ്യനായ നിവേദ ശില്പകലയിലാണ് ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹനായത് ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നിവേദ തന്റെ കലാവിരുതിൽ പിറന്ന നിരവധി ശില്പങ്ങൾ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ പയ്യന്നൂർ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചെമ്പ്രകാനം ശില്പകല അക്കാദമിയിൽ ശില്പകല അഭ്യസിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കലാകാരന്റെ പ്രധാന ശില്പങ്ങളാണ് ധ്യാനനിരതനായ ബുദ്ധൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങിയവ മാവിലക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ പ്രദീപന്റെയും അജാനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ സജിതയുടെ മകനാണ് നിവേദ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആറ് പേരിൽ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചിത്രകലയിലേക്കും ശില്പകലയിലേക്കും വരാനുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം അത് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ അമ്മാമാരെല്ലാം കലാകാരന്മാരാണ് അപ്പം അവരാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രൻ മാഷും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പം ഈ നേടിയല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം വർഷവും മഹാനവമി നാളിൽ മാടായ് തിരുവർക്കാട് കാവിൽ സംഗീതാർച്ചന നടത്തി പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിലെ ധനശ്രീ പ്രശാന്ത് പിതാവ് വി ബി പ്രശാന്താണ് ധനശ്രീയുടെ സംഗീത കച്ചേരിക്ക് മൃദംഗം വായിച്ചത് സംഗീത കച്ചേരി നടത്തിയവരെ ക്ഷേത്ര മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പൊന്നാടി അണിച്ച് ആദരിച്ചു മാടായിക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം വർഷവും സംഗീത കച്ചേരി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ധനശ്രീ ആരംഭിച്ച കച്ചേരി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സമാപിച്ചത് അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതലാണ് ധനശ്രീ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സംഗീതത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ധനശ്രീ പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഇരുന്നൂറോളം വേദികളിൽ സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് തുടർച്ചയായി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കച്ചേരി എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു വരുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പി ജി പഠിക്കുവാന്ന് എം എസ് സി ബോട്ടണി കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുക മ്യൂസിക് ഒപ്പരം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പാലക്കാട് ചെമ്പെ സംഗീത കോളേജിൽ നിന്ന് മൃദംഗത്തിൽ ഗാനഭൂഷണം ലഭിച്ച പിതാവ് വി ബി പ്രശാന്ത് മുപ്പത് വർഷമായി സംഗീത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു മകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി പിതാവ് മുന്നിലുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും മാടായിക്കാവിൽ സംഗീത കച്ചേരി നടത്താറുണ്ട് ഈ അച്ഛനും മകളും ഇക്കുറി മഹാനവമി നാളിലും ധനശ്രീയുടെ സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറി ഡോക്ടർ സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ ജയശ്രീ രാജീവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരാണ് ധനശ്രീയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കഥാപ്രസംഗം കഥകളി സംഗീതം എന്നിവയിൽ സമ്മാനാർഹിയായിട്ടുണ്ട് ധനശ്രീ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞരായ യേശുദാസ് ശരത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ കച്ചേരിക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രശാന്ത് പക്കമേളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒറ്റ മോളാണ് മോള് ചെറുപ്പത്തിലെ മോക്ക് സംഗീത ഒരു വാസന ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൃദവും വായിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കേവൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാട്ടും ഇങ്ങനെ മോളിങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം തോന്നി ചെറു നമ്പത്തിലാണ് മോളുടെ അരങ്ങേറ്റം അതേക്കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പം മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ പോകാനാണ് ഇവിടെ താല്പര്യം പ്രൊഫസർ പാറശാല രവി പ്രൊഫസർ ചേർത്തല എസ് ദിനേഷ് എന്നിവരുടെ ശിഷ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മരക്കലപ്പാട്ടിനുള്ള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്തിന് തന്റെ ശിഷ്യരിൽ മികച്ച കുട്ടിയാണ് ധനശ്രീ എന്ന് ഡോക്ടർ സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംഗീത ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് ധനശ്രീയുടെ ആഗ്രഹം അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രോത്സാഹനവും നൽകി വരുന്നു ദീപയാണ് ധനശ്രീയുടെ മാതാവ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ അശ്വൻ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലാണ് അശ്വന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും
എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുഴിക്കാട്ട് മണിയാടൻ ഹൌസിൽ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മകൻ അശ്വന്ത് എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗത്തിന് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സയിലാണ് അശ്വന്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമേ പരിഹാരമായുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവ് വരും അശ്വന്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ചികിത്സയ്ക്കായി തന്നെ ഇതിനോടകം ലക്ഷങ്ങൾ ബാധ്യതയുള്ള ഈ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് ഭാരിച്ച ചിലവ് താങ്ങാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല അശ്വന്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാധികാരികളായി വാർഡ് മെമ്പർ കെ ലൈല പ്രസിഡന്റായും പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായും അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ കെ രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കെ പി തുടങ്ങിയവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ജാക്ലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി ട്രഷററുമായി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാരമതികൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ എം ചന്ദ്രശേഖരൻ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് ഐ എഫ് എസ് സി കോട്ട് കെ എൽ ജി ബി പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓലയമ്പാടി ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് എട്ട് എന്ന ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലോ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സി പി ഐ എം കോറോം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കോറോം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് കോറോം ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ച എം നാരായണൻ നഗറിൽ തുടക്കമായി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി സന്തോഷ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ കെ ഗംഗാധരൻ എം ആനന്ദൻ കെ വി ലളിത പി ഗംഗാധരൻ സരിൻ ശശി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി പി ലീല പി വി വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രസീഡിയം സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചു പി പി ലീല രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും കെ സി സുരേന്ദ്രൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ എം തമ്പാൻ എന്നിവർ കൺവീനർ പ്രമേയം മിനിറ്റ്സ് കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച നാലുമണിക്ക് രക്തസാക്ഷി നഗർ കേന്ദ്രീകരിച്ച വളണ്ടിയർ മാർച്ചും പ്രകടനവും നടക്കും കോറോം സെൻട്രലിൽ സജ്ജീകരിച്ച സീതാറാം യെച്ചൂരി നഗറിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും കൂക്കാനം വടക്ക് വലിയ പൊയിൽ ഭാഗങ്ങളിലായി തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാവും നാട് ചെന്നെത്തുക ജീവനു ഭീഷണിയായി തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയാണ് കൂക്കാനം വലിയ പൊയിൽ ഭാഗങ്ങളിലാണ് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ വകവെക്കാതെയാണ് റോഡ് നായ്ക്കൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് രാത്രിയാകുന്നതോടെ ഇവയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു കുട്ടികളും വയോധികരുമാണ് നായ്ക്കളുടെ പരാക്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് നായ്ക്കൾ കുറച്ചു ചാടുന്നതും പിറകെ ഓടുന്നതുമെല്ലാം കാരണം നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രഭാത സവാരിക്ക് പോകുന്നവർ പത്രം വിൽപ്പനക്കാർ ട്യൂഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെല്ലാം തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ അക്രമം ഭയന്നാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുൻപ് നായവന്ധ്യം കരണത്തിന് വലിയ പ്രചാരണം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും തെരുവനായ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിവർഷം തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം പത്തിരട്ടിയോളം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാകും നാട് ചെന്നെത്തുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തീയക്ഷേമസഭ മല്ലിയോട്ട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേമസഭ മല്ലിയോട്ട് മേഖല രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷവും നവരാത്രി സന്ധ്യയും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ടംകുളങ്ങര നടരാജ കലാമന്ദിറിൽ നടക്കുന്നു വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെയും നവരാത്രി സന്ധ്യയുടെയും ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു
ഗുരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് കണ്ടംകുളങ്ങര നടരാജ കലാമന്ദിർ പരിസരത്തേക്കാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നത് മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി കലാരൂപങ്ങളും അണിനിരുന്നു ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഫോക്ലോർ ഗവേഷകൻ രാഘവൻ പയ്യനാട് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷകൻ വത്സൻ പിലിക്കോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും രാത്രി ഏഴുമണി മുതൽ കലാസന്ധ്യ അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഒന്നാമത് ചെറുവത്തൂർ സബ് ജില്ലാ മോഡൽ സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക് ഒക്ടോബർ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തൃക്കരിപ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം വി പി പി എം കെ പി വി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കും നാലു ദിവസങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകളാണ് ഈ കായിക മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തുക ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പോളിടെക്നിക് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരമാണ് ആദ്യ ഇനം ചന്ദരേസൈ മത്സരം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക് വേദിയിൽ തെളിയിക്കുന്ന ദീപശിക പ്രയാണം വൈകുന്നേരം കാലിക്കടവ് മൈതാനിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി ദീപശിക റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് മോഡൽ ഒളിമ്പിക് ദീപം തെളിയിക്കും തുടർന്ന് വിവിധ സ്കൂൾ ടീമുകൾ അണിനിരുന്നുള്ള മാർച്ച് പാസ്റ്റും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മനു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ബാബു പെരിങ്ങോത്ത് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും ജനപ്രതിനിധികളും സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരാകും ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കാസർകോട് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സബ് ജില്ലാ പരിധിയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ ദിവസവും പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സദ്യയും ലൈവ് ജ്യൂസ് കൌണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് വേണ്ടി സംഘാടക സമിതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുവത്തൂർ എ ഇഒ രമേശൻ പുന്നത്തിരിയൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ വിജി എ വി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ജി നൂറുലമീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രജീഷ് ബാബു വിജയകുമാർ പി കെ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പരിധിയിലുള്ള വായനശാലകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വീട്ടുമുറ്റ വായന ഏറെ ജനപ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്നു വീട്ടുമുറ്റ വായനയിൽ പങ്കുചേരാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വായനയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള വായനശാലകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടുമുറ്റത്തെ വായനാ സദസ് ഇപ്പോൾ നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പ്രദേശത്തു തന്നെയുള്ളവരാണ് പുസ്തകാവതരണം നടത്തുന്നതും ഈ ചർച്ചയോടൊപ്പം പലപ്പോഴും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ കൂടിയും പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പരിപാടിയിലേക്കും പുസ്തകങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെയും അറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എത്തുന്നത് നിരവധി പേരാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടുമുറ്റ വായനാ സദസ് ഇതിനോടകം വലിയ ജനപ്രീതി നേടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അമരക്കാരനായ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ വായനാ വസന്ത പരിപാടിയായ വായനായനം മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറികൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൈബ്രറികളുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൈബ്രറികളിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആരംഭിച്ച് ഫെബ്രുവരി അവസാനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വായനശാലയുടെ കീഴിൽ പത്ത് വായനാ വീടുകൾ ഒരു വായനാ വീട്ടിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ആൾക്കാർ എൺപത് പേരിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തക പരിചയം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിക്ക് നടത്തി അവിടെ വന്നവർ അതിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു വായനാ സംസ്കാരം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയേറെ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പയ്യന്നൂർ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വായനായനം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വീട്ടുമുറ്റ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കും ചർച്ച നീളുന്ന കാഴ്ചയും കുറവല്ല ഏതായാലും പുസ്തക ചർച്ച പഞ്ചായത്തിൽ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെറുകുന്ന് തറ പാൽ സൊസൈറ്റി അന്നപൂർണ ബാലവാടി ഡ്രൈനേജ് റോഡ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണപുരം
മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് യു പി സ്കൂളിലെ ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് യൂണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വലിയ പറമ്പിലേക്ക് സൈക്കിൾ സന്ദേശ ലാറി നടത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വാചകങ്ങൾ പ്ലക്കാർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമീണ പാതകളിലൂടെ സൈക്കിളുകളിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ പറമ്പിൽ ശുചീകരണം നടത്തി അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇടയിലക്കാട് വഴി വലിയ പറമ്പ് കടപ്പുറത്തേക്ക് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സൈക്കിൾ സന്ദേശ റാലി നടത്തിയത് സെന്റ് പോൾ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ രമേശൻ പുന്നത്തിരിയൻ സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൂടെ പോകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണ സഞ്ചി പോലെയുള്ളതൊന്നും വരക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് തന്മാത്രകൾ അതിന്റെ കണികകൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റുകൾ അതിന്റെ തന്മാത്രകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം കുറക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് തുണിസഞ്ചികളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ ഇത്ര മൈക്രോണിൽ ഉള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ഷീന ജോർജ് സ്കൌട്ട് ജില്ലാ ട്രെയിനിംഗ് കമ്മീഷണർ പി ടി തമ്പാൻ ഗൈഡ് ജില്ലാ കമ്മീഷണർ കെ കാഞ്ചന സ്കൌട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എം ഡി പി ഷഹീദ് ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റൻ വി സീത എൻ അഷറഫ് കെ വി മനീഷ് എൻ നവീൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം പ്രതീഷ് ചുണ്ട നഗറിൽ വെച്ച് നടന്നു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ മേഖലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിബുരാജ് എസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണദാസ് മാധവി പതാക ഉയർത്തി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരങ്ങളിൽ അവാർഡ് നേടിയ യൂണിറ്റ് മെമ്പർമാരെയും എസ് എസ് എൽ സി ഫുൾ എ പ്ലസ് മറ്റു നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ മക്കളെയും എ കെ പി എ രക്തദാന സേന സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ രാജേഷ് കരയാട് അനുവദിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ജില്ലാ പി ആർഒ ഷിജു കെ വി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷാജി എം മാടായി മേഖലാ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണദാസ് മാധവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ഫോട്ടോമാക്സ് സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് ലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിജു വിനസ് സുഭാഷ് എം വി മനേഷ് മോഹൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ കോഴിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി കായിക താരങ്ങളും അധ്യാപകരും പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ ടൌണിൽ വിജയാഘോഷയാത്ര നടത്തി പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായ കോഴിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക താരങ്ങളും അധ്യാപകരും പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ ടൌണിൽ വിജയാഘോഷ യാത്ര നടത്തി ചെറുപുഴ സഹകരണ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിന്നും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ വിജയാഘോഷ യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഒളിമ്പ്യൻ കെ എസ് മാത്യു പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്യു ജോസഫ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോജോ മൈലാടൂർ രാകേഷ് സുനിൽ ആമ്പിലേരി സജിമോൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ജീവാമൃതം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പറും എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി രേഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടിവെള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരണ ജീവാമൃതം പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പറും എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി രേഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ദത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ നൂറ് കിണറുകളിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും ലാബിൽ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ വി പ്രദീപൻ നിർവഹിച്ചു ഹരിത കേരള മിഷൻ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ലാബ് കോർഡിനേറ്റർ ടി വി ഷിബി കുടിവെള്ള പരിശോധന പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എ
ക്ലാസ്സെടുത്ത എ കെ പത്മിനി അമ്മയെ അനുമോദിച്ചു മാത്തിൽ ശ്രീ കുറുവേലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു വന്ന ദേവി മഹാത്മ്യം പഠന ക്ലാസ് സമാപിച്ചു കുറുവേലി എ കെ പത്മിനിയമ്മയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പഠന ക്ലാസ് നടത്തിയ പത്മിനിയമ്മയെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ഷോളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പി രഘുത്തമൻ കെ തമ്പാൻമാരാർ കെ കേളു രമാദേവി അന്തർജനം കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി എം വാസു പ്രദീപ് കെ എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ പരിമിതമായതോടെ ദുരിതം പേറുകയാണ് നാട്ടിലെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ ജോലി ഭാരത്തിനൊത്ത വേതനമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്ന തുക തന്നെ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു സി പി ഐ എം മാതമംഗലം ലോക്കൽ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പാറത്തോട് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ തലത്തിൽ കലാരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നൽകുന്ന ടാലന്റ് റിസോഴ്സ് അവാർഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇന്ത്യയിലെ ആറുപേരിൽ ഒരാളായി ഉദിനൂർ തടിയൻ കോവലിലെ നിവേദ് കെ ശില്പകലയിലാണ് നിവേദ് ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹനായത് തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം വർഷവും മഹാനവമി നാളിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ട് കാവിൽ സംഗീതാർച്ചന നടത്തി പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിലെ ധനശ്രീ പ്രശാന്ത് പിതാവ് വി പി പ്രശാന്താണ് ധനശ്രീയുടെ സംഗീത കച്ചേരിക്ക് മൃദംഗം വായിച്ചത് സംഗീത കച്ചേരി നടത്തിയവരെ ക്ഷേത്ര മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു നമസ്കാരം